हेलो एवरी वन सो मन मशीन लर्ग वीडियो प्रीवियंट आफ् लर्ग ऐस सर्च ग कंप्लीट वीडियो सो इवा मन फैंडर्स ऐलगरीद स्टार्ट सो फैंडर्स सो अद फैंडिंग मैक्सीमली स्पेसीफि हईपथसी सो ने प्रीविय वीडियो कैपेसीफि हईपथस अं जनरी हईपथसी सो जनरल हईपथसी अंटेमो क्वेश्चन मार्क् स्पेसीफि हईपथसी अंटेमो फै ओके सो इतर गुर्तवाली जनरल अंत क्वेश्चन मार्क् स्पेसीफि अंटे फै सो इपू स्टार्ट इकड़क चेन इंट्रडक्ष सो ने डैरक्ट आलोरीद एक्सप्लेन दी बट ऐस यू गैस नो एग्जाम एक्सप्लेन फैंडर्स आलोरीद वित् एग्जापल अने वस्ते वीर इंट्रडक्ष अड़े वाल मार्क्स इतार पेपर्स एंत फिस्ते अंत मैं ओके सो फर् दट रीजन ने नोट्स अभी रास्त प्लीज अदर अर्थम चुस्काली सो The Finder's algorithm is a basic concept learning algorithm in a machine learning. So, this concept learning algorithm, that Finder's algorithm, that entity, is a concept learning algorithm. Okay. So, as a Finder's algorithm, that entity, the Finder's algorithm finds the most specific hypothesis that fits all the positive examples. So, in that, that Finder's algorithm, most specific hypothesis, that finds the most specific hypothesis. Considering only positive examples, positive examples नहीं थी इसको नहीं, आदि most specific hypothesis नहीं find जस्ट थे, most most specific hypothesis अंडे इंटे थे इधे five, okay? So अर्थ में इनका था अच्छी ना examples लो, positive examples नहीं मात्र में consider जैसे मतलब positive examples अंडे इन जब पानो all the hypothesis that matches the given training examples, okay? हाइपथसी ट्रैनी एग्जापल मैच दाने मन पाजिट एग्जापल डोंट वरी इन मैं एग्जापल अर्थम हो पाजिट एग्जापल नैगेट एग्जापल ओके सो एलगरी मोस्ट स्पेसीफि हईपथसी फैंड फ्रम ओन पाजिट एग्जापल सो नोटे दलगरीद कंसीडर्स ओन पाजिट एग्जापल पाजिट एग्जापल ट्रैनी एग्जापल सो पाजिट ट्रैनी एग्जापल कंसीडर नैगेट एग्जापल कंसीडर् ओके सो The Finder's algorithm starts with the most specific hypothesis. So already मानूँ चूस के नाम गधा previous गा most specific hypothesis नी मात्र में find जस्ट था दिया ने. So first time जस्ट ना टा आदि first ए most specific hypothesis नी consider जस्ट ना टा and generalizes this hypothesis. ये specific hypothesis नी generalize जस्ट कुंटो बहुत उन्हें. एक कर दा का generalize जस्ट उन्हें. आदि इनका further का generalize अब बद. आ point वाला कुछ जस्ट उन्हें. सो ने थिरी अंत मैं मल्ल लास्ट को एंड आफ् द वीडियो की फस्ट इपड़ो एग्जापल चूसक आलगरीद चलने मुझे नो फस्ट एग्जापल चूपा आ एग्जापल एक्सप्लेन तरह क्लीयर कट अर्थम फैंडर्स अंटेटी ओके सो ऐक्चुअल इधी आलगरीद फैंडर्स की का नीन इकड़ा सिंप्लीफाइड आलगरीद रहा फस्ट आलगरीद जस्ट अट चूसको एग्जापल के सो मीन एंड आफ् दि वीडियो को अर्थम होने चूपना सो आलगरीद इध जस्ट अडरस्टा का अर्थम चुस्मे सिंप्लीफाइड वर्जन सो इत सिंप्लीफाइड आलगरीदर एग्जाम इधर रासा ओके बट यु नो ई रादर आलगरीद रायमे मैं ना ओके सो इत चूद इपू स्टे वन इनीशिय वि मोस्ट स्पेसीफि हईपथसी सो फस्ट स्टे वन अन्नी ऐट्रिब्यूट मन फैलासि स्टे टू For every positive sample or example, okay, okay, positive example गन पिच ना पड़ो. For each attribute, okay, एक राय तो मैं positive example गन पिच तुम दो. दान लोनी attribute hypothesis की match आउट है, ignore जाइए अन्य. Okay, okay वेला match अब वक्त पोते दानी general hypothesis तोटे replace जाइए अन्य. So ये points just गुरुत्व बैठ कोण्डी. Don't worry. इप्पर मरे example solve जेता. सो ने इकड़ा एग्जापल दूसरा डेटा सो डेटा मन के कंसीडर द फाइंग डेटा सैट हाविंग द डेटा अबउट विच पर्टिकुलर सीड्स आर् पॉइजन सो डेटा मन के सीड्स पॉइजन पॉइजन अट सो इंदो इन मन की एन ऐट्रिब्यूट एन इंस्टेस उ 
మనకి కలర్ ఇన్స్టెన్స్ ఉంది టఫ్నెస్ ఉంది ఫంగస్ ఉంది అపియరెన్స్ ఉంది సో మనకి ఫోర్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి సెవెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా నేను కొన్ని బ్లూలో రాశాను కొన్ని రెడ్లో రాశాను ఎందుకు అంటే నేను బ్లూలో ఉన్నవన్నీ ఎస్ అని ఉన్నాయి సో రెడ్లో ఉన్నవన్నీ నో అని ఉన్నాయి సో మీరు ఇక్కడ ఒక విషయం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎస్ అంటే పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నో అంటే నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఏవైతే అవ్వట్లే ఏవైతే అవ్వ ఐ మీన్ హూ ఎవర్ ఈ పాయిజనస్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఐ మీన్ ఈ నో అని ఉన్నవన్నీ నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే సో ఎస్ అంటే పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు మనము ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఏంటి నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఏంటి అని ఫైనల్గా కాన్సెప్ట్లో ఎక్కడైతే ఇట్స్ ఇది కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ ఈ ఫోర్ ఏంటిది attributes on which concept depends on so nenu previous videos lo cheppan kada instance meaning instance ante enti di attributes on which the concept depends on so ee instances yokka attributes midane kada ee concept depend ayindad poisonous a kada an manaku ela telustundi ee attributes help tote telustundi kada so anduke vitini instances an antaru okay so ee one enti di attributes on which the concept depends on this is the concept మనం మన మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇందులో పాయిజనస్సా కాదా అని చెప్తున్నాం సో ఇది సో ఏవైతే పాయిజనస్ ఎస్ దే ఆర్ పాయిజనస్ అంటే పాజిటివ్ ఇప్పుడు కోవిడ్ వస్తే పాజిటివ్ రిపోర్ట్ ఎస్ మీకు కోవిడ్ ఉంది అని అలా వస్తుంది కదా సో పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని మనము కన్సిడర్ చేస్తాం ఇందులో దేనిలో మన ఫైనస్ ఆల్గరిజంలో సో మనం రెడ్గా రాసిన వాటిని కన్సిడర్ చేయము ఈ బ్లూలో ఉన్నవే కన్సిడర్ చేస్తాం పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాము నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని కన్సిడర్ చేయము ఓకే సో ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేద్దాం ఈ ఫైండర్స్ అల్గరిజం తోటి సాల్వ్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాం మనము ఫస్ట్ ఇనీషియలైజ్ ద మోస్ట్ స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ హెచ్ నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇక్కడ నేను ఫోర్ ఫైవ్స్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఇక్కడ మనకి ఫోర్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి ఒకవేళ ఫైవ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటే ఫైవ్ ఫైవ్స్ తీసుకోవాలి సిక్స్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటే సిక్స్ ఫైవ్స్ తీసుకోవాలి ఆ మీరు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు మ్యామ్ మీరు మనము ఎంజాయ్ స్పోర్ట్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం అన్నాం కదా అన్నారు కదా మీరు ప్రతి దానికి అంటే అవును నేను ఎంజాయ్ స్పోర్ట్స్ తీసుకుంటాను కానీ ఎంజాయ్ స్పోర్ట్స్లో ఇవి సిక్స్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి నేను ఒకటేసారి మీకు అంత పెద్ద నెంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ తోటి ఎల్గరిదం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కదా సో ఫస్ట్ నేను చిన్నది తీసుకున్నాను సో ఇందులో ఫోరే ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇది సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మనం అది కూడా చూస్తాం ఎందుకంటే మీరు ఎగ్జామ్లో అది రాస్తే ఇంకా మంచిది బికాజ్ ఆ ఎగ్జాంపులే మనం ప్రతి దగ్గర వాడతాం ఏది ఎంజాయ్ స్పోర్ట్స్ ఫస్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే ఇందులో ఫోరే అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి సో నేను ఇక్కడ ఫోర్ ఫైవ్స్ తీసుకున్నాను సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఇనీషియలైజ్ ద మోస్ట్ స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ హెచ్ నాట్ సో నేను ఇప్పుడు ఇనీషియలైజ్ చేస్తున్నాను హెచ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ 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 అండ్ ఫైవ్ సో ఫోర్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ కలర్ టఫ్నెస్ ఫంగస్ అపియరెన్స్ ఇక్కడ మనకు ఫోరే ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏముంది ఫర్ ఈచ్ పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ది ఫస్ట్ది పాజిటివ్ ఉందా నెగిటివ్ ఉందా ఎస్ అంటే పాజిటివ్ ఇది పాజిటివ్ ఉంది ఇట్ ఈస్ పాయిజనస్ ఫర్ ఈచ్ యాట్రిబ్యూట్ సో ఇప్పుడు మనము ఒక్కొక్క యాట్రిబ్యూట్ని చూస్తాము లైక్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో ఫస్ట్ గ్రీన్ తర్వాత హార్డ్ తర్వాత నో తర్వాత వ్రింకిల్ ఒక్కొక్క యాట్రిబ్యూట్ని ఒక్కొక్క యాట్రిబ్యూట్ వాల్యూని చూస్తాము సో ఫస్ట్ మనకి హైపోథసిస్ అన్ని మో స్పెసిఫిక్ ఏం లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ అయితే మనం ఇనీషియలైజ్ ఈ స్టార్టింగ్ ఈ నాలుగుటిని మనము తీసేసుకోవాలన్నమాట సో అంటే హెచ్ వన్ ఏమవుతుందంటే హెచ్ వన్ హైపోథసిస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ యొక్క హైపోథసిస్ వన్ ఏమవుతుందంటే స్పెసిఫిక్ ఏది ఉందో యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసేసేయండి గ్రీన్ హార్డ్ నో వ్రింకిల్ సో గ్రీన్ హార్డ్ నో వ్రింకిల్ ఓకే ఫస్ట్ స్టెప్లో ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ఇనీషియలైజ్ చేసి తర్వాత ఫస్ట్ వాల్యూస్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసేయండి ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు హెచ్ టూ హైపోథసిస్ టూ చూద్దాం ఇప్పుడు హెచ్ టూ దగ్గరికి వస్తే ఇది పాజిటివ్ ఎగ్జాంపులా నెగిటివ్ ఎగ్జాంపులా నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ కదా సో మనం దీన్ని కన్సిడర్ చెయ్యము సో ఎల్స్ సారీ ఫర్ ఈచ్ పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్కే కన్సిడర్ చేస్తున్నాం
అంటే మనం ఈ హైపాథసిస్ పాజిటివ్ హైపాథసిస్నే కన్సిడర్ చేస్తాం నెగిటివ్ని కన్సిడర్ చెయ్యము ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏముంది హెచ్ త్రీ మళ్ళీ హెచ్ త్రీ కూడా మళ్ళీ నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చింది సో మళ్ళీ దీన్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేయము సో మన ప్రీవియస్ అంటే హెచ్ వన్ఏ ఎక్కడైతే మనకి వాల్యూస్ వచ్చాయో పా పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇది దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం సో హెచ్ త్రీ కూడా మనం హెచ్ వన్ లాగానే తీసుకుంటాం ఎందుకంటే హెచ్ టూ ఇంకా హెచ్ త్రీ నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి సో నెగిటివ్ని మనం కన్సిడర్ చెయ్యము ఓకే నా హెచ్ ఫోర్ చూసుకుంటే హెచ్ ఫోర్ ఇస్ అ పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము ఒక్కొక్క యాట్రిబ్యూట్ వాల్యూని చెక్ చేయాలి ఇఫ్ వాల్యూ ఈస్ ఈక్వల్ టు హైపోతసిస్ వాల్యూ సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మన హైపోతసిస్ వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి గ్రీన్ హార్డ్ నో వ్రింకిల్ ఇదే వచ్చింది ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు దాకా ఎందుకంటే వీరి నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉండే సో ఇప్పుడు సో మనం ఈ టూ అండ్ త్రీ పట్టించుకోమంటే వన్ అండ్ ఫోర్నే చూస్తున్నాం మనం హెచ్ వన్ అండ్ హెచ్ ఫోర్ హెచ్ ఫోర్ తోటి కంపేర్ చేయాలి ఫస్ట్ ఏమో గ్రీన్ ఉంది గ్రీన్ ఉంది హెచ్ వన్ దాంట్లో సో ఇక్కడ మనకి గ్రీన్ ఉంది కానీ హెచ్ ఫోర్లో ఏముంది ఆరెంజ్ ఉంది ఈ రెండు సేమ్ కాదు కదా సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటిది వాల్యూ షుడ్ బీ ఈక్వల్ టు హైపోతసిస్ వాల్యూ హైపోతసిస్లో ఏమో గ్రీన్ ఉంది కానీ ఇక్కడేమో ఆరెంజ్ ఉంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ రెండు డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి రిప్లేస్ విత్ మోస్ట్ జనరల్ హైపోతసిస్ సో ఈ గ్రీన్ అన్నది ఏమైపోతుందంటే మోస్ట్ జనరల్ హైపోతసిస్ తోటి మనం రిప్లేస్ చేయాలి సో అలా రిప్ మోస్ట్ జనరల్ హైపోతసిస్ ఏంటిది క్వశ్చన్ మార్క్ సో ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ గా పెడతాం ఎందుకు అంటే గ్రీన్ ఇంకా ఆరెంజ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కదా అందుకే సో నెక్స్ట్ చూద్దాం హార్డ్ అండ్ ఇక్కడ కూడా హార్డ్ ఉంది ఫోర్త్ చూస్తున్నాం మనం హార్డ్ అండ్ హార్డ్ సో ఇవి సేమ్ ఉన్నాయి సేమ్ ఉంటే ఇగ్నోర్ అంటే చేంజ్ ఏమి ఉండదు సో హార్డ్ మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసేద్దాం ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏముంది నెక్స్ట్ నో ఉంది ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ కూడా నో ఉంది అంటే సేమ్ ఉంది సేమ్ వాల్యూస్ ఉంటే ఇగ్నోర్ చేయాలి సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ నోనే రాసేద్దాం సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ లాస్ట్ అపియరెన్స్ సో ఏముంది ఇక్కడ వ్రింకుల్డ్ ఉంది ఫోర్త్ దానిలో కూడా వ్రింకుల్డ్ ఉంది సో సేమ్ వాల్యూస్ ఉంటే ఇగ్నోర్ సో వ్రింకుల్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసేసేయండి క్లియర్ మనం మీ ఫస్ట్ హైపోతసిస్ని ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూస్ తోటి చూస్తున్నాం సో ఎవ్రీ యాట్రిబ్యూట్ వాల్యూ ఒకవేళ హైపోతసిస్ వాల్యూ తోటి సేమ్ ఉంటే అప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాస్తాం ఒకవేళ సేమ్ లేకపోతే మోస్ట్ జనరల్ హైపోతసిస్ తోటి రిప్లేస్ చేస్తాం లైక్ ఇక్కడ ఏమైంది ఇక్కడ గ్రీన్ ఉండింది కానీ ఇక్కడ ఆరెంజ్ ఉంది సో రెండు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఎక్కడ కనిపించినా కూడా క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టేసేయండి సింపుల్ సో ఇప్పుడు హెచ్ ఫోర్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం ఈ హెచ్ వన్ హైపోతసిస్ని ఇప్పుడు మనం పట్టించుకోము ఇప్పుడు ఈ క్లాసిఫై అయిన దాన్ని మనం చూడాలన్నమాట ఇప్పుడు హెచ్ ఫోర్ నుండి మళ్ళీ పట్టించుకోవాలి నెక్స్ట్ హెచ్ ఫైవ్ హెచ్ ఫైవ్ ఏంటిది పాజిటివ్ ఓకే ఇప్పుడు హెచ్ ఫైవ్ని ఈ హెచ్ ఫోర్ తోటి కంపేర్ చేయాలి ఓకే మీ లాస్ట్ ప్రీవియస్ హైపోతసిస్ తోటి కంపేర్ చేయాలి కొత్త హైపోతసిస్ని సో ఇప్పుడు చూడండి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వాల్యూ ఎట్లయినా క్వశ్చన్ మార్కే ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ వాల్యూ క్వశ్చన్ మార్కే ఉంటుంది సో ఈ కలర్ ఇంకా ఏది ఏమున్నా కూడా మనం ఏం పట్టించుకోం క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్కే పెడతాం నెక్స్ట్ హార్డ్ సో ఫిఫ్త్ ఫోర్త్ది హార్డ్ ఉంది ఫిఫ్త్ది కూడా హార్డ్ ఉంది కదా సో సేమ్ ఉన్నాయి కదా సో నో చేంజ్ సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసేసేయాలి నెక్స్ట్ ఫంగస్లో ఇక్కడ నో ఉంది కానీ ఇక్కడ ఏమో ఎస్ ఉంది అంటే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వచ్చాయి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తే ఏం చేయాలి రిప్లేస్ ఇట్ విత్ మోస్ట్ జనరల్ హైపోతసిస్ సో ఈ నో ప్లేస్లో మళ్ళీ క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇవి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ వ్రింకిల్డ్ స్మూత్ ఫిఫ్త్ ఏమో స్మూత్ ఉంది కానీ ఇక్కడ ఏమో వ్రింకిల్ ఉంది మళ్ళీ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వచ్చాయి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తే ఏం చేయాలి క్వశ్చన్ మార్క్ తోటి రిప్లేస్ చేసేయాలి అంటే జనరల్ హైపోతసిస్ జనరల్ హైపోతసిస్ అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ సో ఈ ప్లేస్ ఇది కూడా క్వశ్చన్ మార్క్ అయిపోయింది ఓకే సో సేమ్ వాల్యూస్ ఉంటే నో చేంజ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటే మోస్ట్ జనరల్ హైపోతసిస్ తోటి రిప్లేస్ చేయాలి దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ మార్క్ తోటి రిప్లేస్ చేయాలి సో ఇప్పుడు హెచ్ ఫోర్ తోటి కంపేర్ చేసేసాము ఇది మనకు వచ్చింది నెక్స్ట్ హెచ్ సిక్స్
సో దాని ప్రీవియస్ దాంతో కంపేర్ చేయాలి సో హెచ్ సిక్స్ ని మనం హెచ్ ఫైవ్ తోటి కంపేర్ చేస్తాం ఈ ఈ హైపోథసిస్ తోటి కంపేర్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ దట్లయినా క్వశ్చన్ మార్కే ఉంది సో క్వశ్చన్ మార్కే ఉంటుంది నెక్స్ట్ హార్డ్ అంట సో ఇక్కడ కూడా హార్డే ఉంది సో నో చేంజ్ సో హెచ్ఏఆర్ హార్డ్ మళ్ళీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి ఇవి మనం చూడం క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్న దగ్గర బ్లైండ్కి ఇంకా క్వశ్చన్ మార్క్సే ఉంటాయి ఇంకా అక్కడ ఏం చేంజెస్ ఉండదు సో హెచ్ సిక్స్లో కూడా ఇక్కడ హార్డే ఉండే సో సేమ్ వాల్యూస్ కాబట్టి హార్డ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ నెక్స్ట్ హెచ్ సెవెన్ హెచ్ సెవెన్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనం హెచ్ సిక్స్ దాంతో కంపేర్ చేయాలి సో మళ్ళీ ఫస్ట్ది క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్క్ నెక్స్ట్ హెచ్ సిక్స్ ఐ మీన్ హెచ్ సెవెన్లో కూడా హార్డే ఉంది సో హెచ్ సిక్స్లో కూడా హార్డే ఉంది సో సేమ్ వాల్యూ కాబట్టి నో చేంజ్ మళ్ళీ క్వశ్చన్ మార్క్స్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ నెక్స్ట్ హెచ్ సెవెన్ హెచ్ ఎయిట్ హెచ్ నైన్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఏం లేవు సో ఇప్పుడు ఏమైంది ఇంత ఇంకా ఫర్దర్గా క్లాసిఫై చేయలేదు సో ఫైనల్ హైపో సారీ సో ఫైనల్ హైపోథసిస్ ఏం వచ్చింది మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ హార్డ్ క్వశ్చన్ మార్క్ క్వశ్చన్ మార్క్ సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ సారీ మోస్ట్ జనరల్ హైపోథసిస్ సో మోస్ట్ స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ నుండి మనము మోస్ట్ జనరల్ అంటే చాలా జనరలైజ్ చేసాం ఎవ్రీ స్టెప్లో ఇన్ జనరలైజ్ చేసాం అండ్ ఇంతకంటే ఫర్దర్గా మనం జనరలైజ్ చేయలేము ఇదే ఫైనల్ ఓకే సో ఐ హోప్ ఈ టాపిక్ మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఈ విధంగా మనము జనరలైజ్ చేస్తాం అనమాట దీన్ని ఈ హైపోథసిస్ని సో ఇప్పుడు మీకు ఇది అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ మనం దీంతో ఇన్షలైజ్ చేయాలి ఒకవేళ పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటే ఎవ్రీ యాట్రిబ్యూట్ని మనం చెక్ చేయాలి వాల్యూ ఆఫ్ హైపోథసిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైపోథసిస్ వాల్యూ అంటే యాట్రిబ్యూట్ వాల్యూ హైపోథసిస్ వాల్యూతో మ్యాచ్ అయితే ఇగ్నోర్ చేయాలి అంటే రెండు సేమ్ ఉంటే ఇగ్నోర్ చేసేయాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాయాలి ఎల్స్ రిప్లేస్ విత్ ద మోస్ట్ జనరల్ హైపోథసిస్ మోస్ట్ జనరల్ హైపోథసిస్ అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఒకవేళ వాల్యూస్ డిఫరెంట్ ఉంటే క్వశ్చన్ మార్క్ తోటి రిప్లేస్ చేయాలి ఓకే సో ఈ వీడియో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఆపేస్తున్నాను సో ఐ హోప్ మీకు కొంచెం ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో దీని పార్ట్ టూలో ద ప్రాపర్ యాల్గరిదమ్ విత్ ఎంజాయ్ స్పోర్ట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మీకు ఇంకా మంచిగా అర్థమవుతుంది ఇంకా ఇది ఓకే సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్లో పెట్టండి లేదా మీరు నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో డిఎం కూడా చేయొచ్చు ఐ విల్ రెస్పాండ్ టు యువర్ డౌట్స్ సో థ్యాంక్ యూ